ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் வந்து ஆல்ரெடி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு குரூப் ஃபோர் போகிறது வந்து ஒரு கட் ஆஃப் மார்க் சொல்லியிருந்தேன் ரைட்டுங்களா சரி அந்த கட் ஆஃப் மார்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஏழாயிரத்தி முந்நூற்றி ஒரு வேக்கன்சி ஆஃபீஷியலாக கொடுத்துருந்தாங்க பார்த்திங்களா அதை வச்சு மட்டும்தான் அந்த கட் ஆஃப் நான் சொல்லியிருந்தேன் ரைட்டுங்களா இந்த வேக்கன்சி இருந்தால் கண்டிப்பாக அந்த கட் ஆஃப் தான் இருக்கும் ஓகே சரி இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த வேக்கன்சி இருக்க போகிறது கிடையாது ரைட்டுங்களா இதே வந்து பார்த்திங்கன்னா மே மாதம் விட்ட கால் ஃபர் இது ரைட்டாக இந்த ஏழாயிரத்தி முந்நூற்றி ஒரு வேக்கன்சிஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கால் ஃபர் எப்போ விட்டுருந்தாங்க மே மாதம் விட்டுருந்தாங்க இதனுடைய எக்ஸாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆகஸ்ட்டில் நடந்துச்சு இப்போ நடந்து முடிஞ்சு ஃபைவ் மந்த்ஸ் ஆகுது இன்னும் ரிசல்ட் வரல ஓகேங்களா சரி அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏழாயிரத்தி முந்நூறு ஸோ நம்மளுக்கு எப்பயுமே தெரியும் குரூப் ஃபோர் அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக வந்து விட்ட கால் ஃபரோடு கண்டிப்பாக ஒரு டூ தௌசண்ட் வேக்கன்சிஸ் ஆகுது ஃபில் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் ரைட்டுங்களா ஏன்னா இப்போ நைன் தௌசண்ட் வேக்கன்சிஸ் விட்டு டுவெல் தௌசண்ட் வரலுமே வந்து என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க ஃபில் பண்ணியிருக்கிறாங்க ரைட்டா சரி ரைட்டு இப்போ அந்தளவுக்கு தான் வந்து எப்பயுமே அதுதான் நடந்துட்டுருக்குது சேர்த்து ஃபில் பண்ணுவாங்க ரைட்டா அப்படி பார்க்கும்போது இந்த தினமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக வந்து சேர்த்து ஃபில் பண்ணுவாங்க அதை நான் சொல்கிறேன் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு கட் ஆஃப் போட்டிருந்தேன் குரூப் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கட் ஆஃப் போட்டிருந்தேன் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏழாயிரத்தி முந்நூற்றி ஒரு வேக்கன்சிஸ்க்கு மட்டும்தான் நான் போட்டிருந்தேன் ரைட்டா சரி ரைட்டு இப்போ வந்து இது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது இந்த வேக்கன்சிஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது என்ன நடக்கும் ரைட்டுங்களா இப்போ வந்து ஒரு மூணு சுச்சுவேஷன் நம்ம பார்க்கணும் ரைட்டு அதேமாரி இந்த கட் ஆஃப் நான் எதை வச்சு போட்டதுன்னா ஃபைனல் ஆன்சர் கீ வச்சு தான் நான் சொன்னேன் ரைட்டாக ஃபைனல் ஆன்சர் கீ ஃபைனல் ஆன்சர் கீயே விடலையே அப்படின்னா சேலஞ்சு பண்ண கொஷின்ஸு என்னென்னான்னு நம்மளுக்கு தெரியும் ஏன்னா நாம்ளே எங்கள் இன்ஸ்டியூட்லேயும் நாங்கள் வந்து இந்தந்த கொஷின்ஸ்லாம் சேலஞ்சு பண்ணுங்கன்னு சொல்லி சொல்லி எல்லாம் நிறையா எங்கள் இன்ஸ்டியூட்லேயே பண்ணியிருக்கிறாங்க ரைட்டுங்களா ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சேலஞ்சு பண்ணது கண்டிப்பாக ஆன்சர் எல்லாத்துக்குமே கிடைக்கும் இப்போ இதில் சேலஞ்சு கொஷின்ஸ் எல்லாத்துக்குமே தேவையான ப்ரூஃபோடு நம்ம சென்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ எப்படி பார்த்தாலும் மினிமம் ஃபோர் டு அதில் வந்து சிக்ஸ் கொஷின்ஸ் வந்து ராங் இருக்குது கண்டிப்பாக ஃபோர் டு சிக்ஸ் வரலுமே அது கிடைக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ரைட்டாக நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் ஆவரேஜ் எடுத்து தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து இதோடு சேர்த்தி ரைட்டுங்களா ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வச்சு ப்ளஸ் அதோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அஞ்சு வச்சு தான் நான் என்ன பண்ணியிருக்கிறேன் ஒன் செவன்ட்டி நான் வந்து கட் ஆஃப் போடுறது ஜென்ரலுக்கு ரைட்டுங்களா சரி ரைட்டு அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து போட்டிருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைனல் ஆன்சர் கீ வச்சு தான் போட்டிருக்கிறேன் பட் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ஸ்கோரை வந்து நீங்கள் அந்த டென்டேட்டிவ் ஆன்சர் கீ வச்சு நீங்கள் உங்களுடைய ஸ்கோரை நினச்சிட்டு இருக்கிறீங்க ஆனால் ஃபைனல் ஆன்சர் கீ வரும்போது உங்களுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாலஞ்சு மார்க் கூடும் ரைட்டுங்களா ஆனால் நான் வந்து கட் ஆஃப் ஃபைனல் ஆன்சர் கீ வந்து கட் ஆஃப் வந்து இன்னும் அஞ்சு நான் சேர்த்த மாட்டேன் ஏன்னா நான் அந்த அஞ்சு ஆல்ரெடி என்ன பண்ணிட்டேன் சேர்த்து தான் நான் ஃபைனல் ஆன்சர் கீ வச்சு தான் நான் என்ன பண்ணியிருக்கிறேன் கட் ஆஃப் போட்டுருக்கிறேன் உங்களுக்கு தான் மார்க் கூடும் ரைட்டுங்களா உங்களுக்கு தான் இப்போ நீங்கள் வந்து இப்போ ஒன்று ஒன் ஃபிஃப்டி எடுத்துனீங்கன்னா ஃபைனல் ஆன்சர் கீ வந்தால் உங்களுக்கு வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோரோ ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவோ உங்களுக்கு தான் இன்க்ரீஸ் ஆகும் என் கட் ஆஃப் வந்து நான் ஒன் சிக்ஸ்டி சொல்லியிருக்கிறேன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சொல்லியிருக்கிறேன்னா அது அப்படியே தான் இருக்கும் ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி சேர்த்தி தான் சொல்லிட்டேன் நான் ஆல்ரெடி ஃபைனல் அந்த சேலஞ்சு வச்சேன் அந்த அஞ்சு கொஸ்டினுக்கும் ஆன்சர் சேர்த்தி வச்சு தான் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் செவன்ட்டி ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஒன் சிக்ஸ்டி இதெல்லாம் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் நீங்கள் வந்து அதெல்லாம் சேர்க்காமல் டென்டேட்டிவ் ஆன்சர் கீ வச்சு நீங்கள் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறீங்க உங்கள் மார்க்கு ஸோ ஃபைனல் ஆன்சர் கீ வந்தாட்டி உங்கள் மார்க் அதிகமாகும் ஏன் கட் ஆஃப் அப்படியே தான் இருக்கும் அதெல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகாது புரியுதுங்களா ஆமாம் அது அப்படியே இருக்கும் சரி ரைட்டு இப்போ வந்து அதான் இப்போ நான் தெளிவாக சொல்லி கேட்டேன்னா ஃபைனல் ஆன்சர் கீ வந்தால் உங்கள் மார்க் அதிகமாகும் நாலுலேருந்து அஞ்சு கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு அதிகமாகும் ஒழிய என்னுடைய கட் ஆஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த விதத்துலையும் எனக்கு அதிக ஆகுது அதே தான் ரைட்டுங்களா சரி இப்போ வந்து சில விஷயங்கள் இருக்கு அது நடந்தால் அது நடக்கும்போது இன்னும் கட் ஆஃப் போகும் ரைட்டுங்களா சில விஷயங்கள் இருக்குது அந்த விஷயங்களை பற்றி நான் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அந்த விஷயங்கள் நடக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா என்ன கட் ஆஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறையும் ரைட்டா சரி அப்போ அது என்னென்ன
சரிதான் ஆனால் இப்போ அவங்க அந்த மாதிரி தான் பிளான் போடுற மாதிரி தெரியுது நான் சொல்கிறேன் இப்போ ஒரு சில விஷயங்களை கம்பேர் பண்ணி நம்ம பேசினா அதை பற்றி நம்மளுக்கு தெரியும் புரியுதுங்களா ஃபஸ்ட்டு வேகன்சிஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படியே நம்மளுக்கு கட் ஆஃப் குறைய போகுது அதே சமயத்தில் குரூப் டூ போஸ்டிங் போட்டுட்டு குரூப் ஃபோர் போட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக குறையுது இன்னும் குறையுது புரியுதுங்களா ஆ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இதுக்கு இடையில் இன் பெட்டுவின் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து ஆனுவல் பிளானர் ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க இப்போ அதை பற்றி பேசலாம் இப்போ அந்த ஆனுவல் பிளானர் படி என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ குரூப் ஒன் எக்ஸாமும் இல்லை குரூப் டூ எக்ஸாமும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி கால் பண்ணி நடந்துச்சு பார்த்திங்கன்னா இப்போ ரிசல்ட் வந்துச்சு பார்த்திங்கன்னா அதனுடைய மெயின்ஸ் எக்ஸாம் தான் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் நடக்க போகுது அப்போ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் புது கால் பண்ணி எதுவுமே இல்லை குரூப் ஒன்றும் குரூப் டூ இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துருச்சு ரைட்டாக சரி அதை விட்டுருங்க இப்போ குரூப் ஃபோருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் எங்கன்னா நவம்பரில் ரைட்டுங்களா நவம்பரில் நோட்டிஃபிகேஷன் விட்டு அவங்க எப்போ எக்ஸாம் வைக்கிறாங்கன்னா நவம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் கால் ஃபர் விட்டு நவம்பர் டூ தௌசண்ட் அதாவது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பிப்ரவரியில் தான் எக்ஸாம் வைக்கிறாங்க ரைட்டுங்களா அதனுடைய எக்ஸாம் அதனுடைய ரிசல்ட் வந்து மே மாதமும் அதே மாதிரி ஜூன் மாதம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கவுன்சிலிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க ரைட்டுங்களா சரி ரைட்டு இது ஏன் இவ்வளோ கேப்பு நவம்பருக்கு இப்போ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ அடுத்த வருஷம் எண்டுக்கு கொண்டு போகிறதுக்கான காரணம் என்ன ரைட்டா அப்படின்னா அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக இப்போ பிப்ரவரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் வந்து என்னது குரூப் டூவோட மெயின்ஸ் எக்ஸாம் நடக்குது ரைட்டுங்களா அது நடந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒன் ஆர் டூ மந்த்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிசல்ட் வந்துடுவாங்க ரைட்டுங்களா அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா மே மாதம் வாக்கில் என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா அதனுடைய போஸ்டிங் கவுன்சிலிங் ஸ்டார்ட் ஆகிரும் ரைட்டுங்களா இப்போ கவுன்சிலிங் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சுன்னா குரூப் டூக்கு இந்த குரூப் ஃபோர் குரூப் டூ ரெண்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா எழுதியிருப்பாங்க இந்த டாப்பர்ஸ் எல்லாமே அந்த குரூப் டூ லைனில் போயிடுவோம் ரைட்டுங்களா அந்த டாப்பர்ஸ் எல்லாமே என்ன ஆயிரு போயிடும் குரூப் டூ லைனில் போயிடுவோம் இப்போ ஆல்ரெடி அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐயாயிரத்தி இரநூறு வேகன்சிஸ் இருக்குது அதுவும் கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐநூறு பேரும் எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு ஆறாயிரம் பேர் கண்டிப்பாக ஃபில் பண்ணுவாங்க அந்த ஆறாயிரம் பேர் கண்டிப்பாக இந்த குரூப் ஃபோர்லேயும் டாப்பரில் இருப்பாங்க அவங்க தான் இப்போ அங்கேருந்து போக போகிறாங்க ரைட்டுங்களா இப்போ அந்த குரூப் டூக்கு நம்ம ஆளை எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு குரூப் ஃபோரை ஃபில் பண்ணலான்னு கூட அவங்க ஐடியாவில் இருக்கலாம் அப்படி இருந்தால் அது தெளிவான பிளானிங் அது பர்ஃபெக்ட் பிளானிங் ரைட்டுங்களா அப்படி இருக்கும்போது நல்லா அப்படி க கட் ஆஃப் வந்து ரொம்ப குறையும் அந்த வேலையை பண்ணிவிட்டு இதை பண்ணாங்கன்னா கட் ஆஃப் வந்து இன்னும் தெளிவாக நான் சொல்கிறேன் இன்னும் நிறையா குறையும் ரைட்டுங்களா வேகன்சிஸும் அதிகமாக வருது பாருங்கள் இப்போ வந்து குரூப் டூ ஃபில் பண்ணிட்டு குரூப் ஃபோர் கண்டிப்பாக போஸ்டிங் போட்டாங்களாம் கண்டிப்பாக என்ன ஆகும் கட் ஆஃப் குறையும் ரைட்டுங்களா இந்த ரெண்டு வேலை நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ரைட்டுங்களா சரி ரைட்டு இப்போ இந்த குரூப் ஃபோர்னுடைய கால் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் ஏழாயிரத்தி ஏழாயிரத்தி முந்நூற்றி ஒரு வேகன்சிஸ் கொடுத்தாங்க பார்த்திங்களா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பிப்ரவரியினுடைய நிலவரம் சார் சரி மே மாதத்தினுடைய நிலவரம் மே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுடைய நிலவரம் தான் இந்த ஏழாயிரத்தி முந்நூற்றி ஒன்று ரைட்டுங்களா இது கால் ஃபர் விட்டப்ப ரைட்டா சரி அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது இப்போ இப்போதைக்கு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏழு மாதம் ஆயிடுச்சு ரைட்டுங்களா ஏழு மாதம் ஆயிடுச்சு ரைட்டாக இவ்வளோ கேப்லாம் வந்து இருந்ததே கிடையாது குரூப் ஃபோருக்கு இவ்வளோ கேப்லாம் வந்து இருந்ததே கிடையாது ரைட்டா சும்மா ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் கேப்பு நாலு மாதம் கேப்பில் எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு டூ தௌசண்ட் வேகன்சிஸுக்கு மேலே சேர்த்தி ஃபில் பண்ணுவாங்க ரைட்டாக இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா செவன் மந்த்ஸ் ஆயிடுச்சு ரைட்டாக அடுத்தது அடுத்த எக்ஸாம் வேறு அடுத்த வருஷம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ நவம்பர்லன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ இன்னும் ஒரு வருஷம் இருக்குது ரைட்டுங்களா ஸோ அப்படிங்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு செவன் மந்த்ஸு அதில் வந்து ஒரு லெவன் மந்த்ஸ் எயிட்டீன் மந்த்ஸ் இன்னும் ஒன்றரை வருஷம் ரைட்டாக இந்த கால் ஃபர்லேருந்து அடுத்த கால் ஃபருக்கு வந்து ஒன்றரை வருஷம் ஆகுது ரைட்டுங்களா ஸோ அப்படிங்குள்ளே இத்தனை மாதம் கேப்பில் ரைட்டாக வெறும் ரெண்டாயிரம் வேகன்சிஸ் மட்டும்தான் சேருமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம அதை உறுதியாக சொல்ல முடியாது டபுள் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ரைட்டாக டபுள் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது புரியுதுங்களா ஏன்னா அடுத்த வருஷம் வர கால் பர வேகன்சிஸை நம்ம அடுத்த வருஷம் இதில் நம்ம ஃபுல் பண்ணிக்கலாம் ரைட்டாக இப்போ போஸ்டிங் போடுறவர்களுமே அவங்களுக்கு என்ன வேகன்சி
கரெக்டாக அப்படிங்குள்ள கண்டிப்பாக வெறும் ரெண்டாயிரத்து மட்டும் இல்லை கண்டிப்பாக இது வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் வரலுமே இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அதுக்கு மேலே ஆகலாம் ரைட்டுங்களா ஏன்னா இப்போ நைன் தௌசண்ட் கால் ஃபோர் விட்டுக்கு அது பா டுவெல் தௌசண்ட் தான் பண்ணியிருக்கிறாங்க நிறைய தடவை அந்த மாதிரிலாம் நடந்துருக்குது புரியுதுங்களா ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாதாரண கேப்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி த்ரீ தௌசண்ட் அந்த மாதிரிலாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்போ இவ்வளோ கேப்பில் இருக்கும்போது ஏன் ஃபோர் தௌசண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ண மாட்டாங்க அந்த மாதிரி ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ வேணாலும் அது இன்க்ரீஸ் ஆகி போகலாம் அது எவ்வளோன்னா சொல்ல முடியாது கண்டிப்பாக என்னோடய இதுபடி என்னுடைய என்னுடைய கெஸ்ஸிங் படி கண்டிப்பாக ஒரு ஃபோர் தௌசண்ட் வேக்கன்சிஸாவது இன்க்ரீஸ் ஆகும் இந்த இடைவெளியில் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கணிப்பு கண்டிப்பாக ஃபோர் தௌசண்ட் வேக்கன்சிஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சுன்னா ஒவ்வொரு எட்நூறு பேருக்கும் ஒரு மார்க் குறையும் கட் ஆஃப் ரைட்டுங்களா எவ்ரி எயிட் ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எவனாவது ஒரு மார்க் குறையும் ரைட்டுங்களா ஸோ அதை வச்சு நான் வந்து சொல்லும்போது இப்போ நம்ம சொன்னதுலேருந்து இப்போ நாலாயிரத்தை எட்நூறாவில் டிவைட் பண்ணால் என்ன வரும் அஞ்சு ஸோ கண்டிப்பாக அஞ்சு மார்க் லெஸ் ஆகும் இந்த வேக்கன்சிஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது இந்த வேக்கன்சிஸ் நாலாயிரம் வேக்கன்சிஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது நம்மளுக்கு எத்தனை மார்க் குறையுது கட் ஆஃபில் அஞ்சு மார்க் குறையுது புரியுதுங்களா அஞ்சு மார்க் குறையுது அப்படிங்கிறத வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி இப்போ குரூப் டூவில் வந்து குரூப் டூ ஃபஸ்ட்டு போஸ்டிங் போட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இருக்கிறதுலேயே டாப் ஃபஸ்ட்டு வந்து கண்டிப்பாக அவன் குரூப் ஃபோர்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி பர்சன்டேஜ் அவன் தான் டாப்பில் இருப்பான் அவனும் என்ன பண்ணிடுவான் குரூப் ஃபோருக்கு போயிடுவான் சாரி குரூப் டூவுக்கு போயிடுவான் அப்படிங்குள்ள இந்த குரூப் ஃபோர்னுடைய கவுன்சிலிங்கே ரெண்டாம் கட்டத்தில் இருக்கிறவங்கள வச்சு தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் புரியுதுங்களா ஒரு ரெண்டாம் கட்டம் ஒரு ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் சிக்ஸ்டி அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் இருக்கிறவங்க வச்சு தான் என்னது இந்த குரூப் ஃபோரே ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் நடக்கிற பட்சத்தில் கண்டிப்பாக இது தான் இதை நடக்கிற மாதிரி தான் அவங்க ஆனுவல் பிளானு கூப்பிட்ருக்குறாங்க அந்த ஆனுவல் பிளானை வச்சு இதை தான் கெஸ்ட் பண்ண முடியுது புரியுதுங்களா ஸோ அப்படிங்குள்ள கண்டிப்பாக கட் ஆஃப் வந்து நிறைய குறைகிறதுக்கு வாய்ப்பு நிறைய அளவில் குறைஞ்சிடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த வேக்கன்சியும் இந்த குரூப் ஃபோர் டூனுடைய போஸ்டிங் கேட்டால் இது ரெண்டும் சேர்த்து கட் ஆஃப் நல்லா என்ன பண்ண போகுது சல்லுன்னு கேள்வி விட்டு வரும்போது அதுதான் இப்போ நடக்கும்போது அதனுடைய கட் ஆஃப் நான் சொல்கிறேன் இப்படி நடக்கும் பட்சத்தில் கட் ஆஃப் எப்படி இருக்குங்கிறது நான் தெளிவாக சொல்கிறேன் கேட்டிங்களா அதே சமயத்தில் இந்த ஹரிசாண்டல் ரிசர்வேஷன் நான் வந்து வெர்டிக்கலும் ஃபாலோ பண்ணாங்க ஹரிசாண்டலும் ஃபாலோ பண்ணாங்க யாருக்கு ஃபீமேலுக்கு அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து மார்க் குறைஞ்சி நான் ஆல்ரெடி சொல்லும்போதே நேற்றே சொன்னேன் ஹரிசாண்டல் ஃபாலோ பண்ணுறதுனால கண்டிப்பாக இருக்காது பட் எந்த வித மாற்றமும் மேல் ஃபீமேலுக்கு வந்து மார்க்ஸில் எந்த வித மாற்றமும் இருக்காது பட் ஆனால் உங்களுக்கு வந்து மினிமம் வந்து பார்த்திங்கன்னா முப்பது பர்சன்டேஜ் ஒரு கேரண்டி இருக்குது ரைட்டாக உங்களுக்கு லேடிஸுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா முப்பது பர்சன்டேஜ் ஒரு கேரண்டி இருக்குது நான் அந்த வெர்ஸ் வெர்டிகல் அரிசன்ட்ரல் பற்றி நான் அந்த ரிசர்வேஷனை பற்றி அடுத்த வீடியோவில் நான் ஃபுல்லாக தெளிவாக போடுறேன் ஒரு வேக்கன்சிஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அதை நான் வச்சு நான் போட்டு காட்டுறேன் அதை நம்ம பார்த்துக்கலாம் ரைட்டுங்களா ஸோ அப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாய்ஸ் கேர்ள்ஸு அவங்களுக்கான மார்க் எந்த வித்தியாசமும் இருக்காது ஒரே மார்க் தான் வரும் ரைட்டுங்களா ஒரே மார்க் தான் வரும் கட் ஆஃப் எல்லாத்துக்கும் ஒரே ரேஞ்சில் தான் குறையும் ஒரே மார்க் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க ரைட்டாக அதில் எந்த வித மாற்றமும் இல்லை ரைட்டாக இப்போ ஃபோர் தௌசண்ட் வேக்கன்சிஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனால் கண்டிப்பாக ஃபைவ் மார்க்ஸ் குறையும் ரைட்டுங்களா அதே சமயத்தில் குரூப் டூ போஸ்டிங் போட்டு குரூப் ஃபோர் போஸ்டிங் போட்டால் கண்டிப்பாக அதுலேருந்து இன்னும் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு நாலு நாலு கொஸ்டின் வந்து எல்லாமே குறையும் ஸோ ஒரு ஒன் சிக்ஸ்டி ஜென்ரலே ஒன் சிக்ஸ்டி வரலும் ஒன் சிக்ஸ்டி வந்து நிற்கிற அளவுக்கு கொண்டு வந்து விட்ருவாங்க ரைட்டுங்களா ஸோ இப்போ அப்படி தான் போயிட்டுருக்கு ரைட்டுங்களா அதனால் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ என்னென்னா என்னுடைய கம்ப்யூட்டர்ஸ் என்ன சொல்கிறேன்னா இது தடவை நீங்கள் எதிர்பார்க்காதவங்களுக்குலாம் போஸ்டிங் கிடைக்கும் அதுதான் வந்து இது தடவை நான் சொல்கிறேன் புரியுதுங்களா நான் ஃபஸ்ட்டு இந்தியா போடும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஏழாயிரத்து முந்நூறு வேக்கன்சிஸ் தான் போட்டேன் அப்போ ஆனுவல் பிளானரும் இல்லை புரியுதுங்களா ஆனுவல் பிளானரும் இல்லை ரைட்டாக அதை வச்சு தான் நான் பண்ணேன் இப்போ ரெண்டாயிரம் வேக்கன்சிஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுனா எப்படி இருக்குங்கிறது தான் என்னோடய நான் பிளான் போட்டது ஆனால் இப்போ ஆனுவல் பிளானர் பார்த்தோன்னா கண்டிப்பாக இது ரெண்டாயிரம் வேக்கன்சிஸ் கிடையாது கண்டிப்பாக ஃபோர் தௌசண்ட் இந்த மாதிரி ரேஞ்சுக்கு ஃபோர் தௌசண்ட் அதோட தாண்டி போகும் பொழுது அப்படின்னு தான் என்னால் தோ நினைக்க முடியுது புரியுதுங்களா ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து
ரைட்னா ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டூ கொஷின்ஸ் குறையலாம் இதில் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது ரைட்டுங்களா ஸோ ஃபைவ் டு செவன் கொஷின்ஸ் வரலும் குறையிறதுக்கு தான் வாய்ப்பு இருக்குது இந்த வேகன்சிஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் போகும்போதும் அதே சமயத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த குரூப் டூ ரிசல்ட் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் குரூப் டூ குரூப் ஃபோர் ரிசல்ட் போ போட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து இது தான் நடக்கும் புரியுதுங்களா இது தான் நடக்கும் ரைட்டாக அதே சமயத்தில் உங்களுக்கு மார்க்கும் அதிகமாகும் இது நான் வந்து ஃபைனல் மார்க் வச்சு நான் சொ ஃபைனல் ஆன்சர் கேச்சு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து ஃபைனல் ஆன்சர் நீங்கள் ஃபைனல் மார்க் என்னென்னு நீங்கள் போடாமல் இருக்கிறீங்க நீங்கள் வந்து டிஎன்பிசினுடைய டென்டேட்டிவ் கோ ஆன்சர் கீ வச்சு நீங்கள் மார்க் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறீங்க ஒரிஜினல் ஃபைனல் ஆன்சர் கீ வந்தால் உங்களுக்கு வந்து நாலு அஞ்சு கொஸ்டின் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதை நல்லா வச்சுக்கோங்க நான் இப்போ சொல்கிறது ஃபைனல் ஆன்சர் கீ வச்சு தான் நான் சொல்கிறேன் கட் ஆஃப் வந்து ஃபைனல் ஆன்சர் கீ சொல்கிறேன் நீங்கள் உங்கள் மார்க் வந்து டென்டேட்டிவ் ஆன்சர் கீ வச்சு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க நீங்களும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நாலு அஞ்சு மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ரைட்டுங்களா அதை வச்சுக்கோங்க ரைட்டா சரி இப்போ வந்து ஜென்ரல் கண்டிப்பாக நூற்றி அறுபத்தஞ்சு வரும் இதில் வந்து ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு மார்க் கண்டிப்பாக குறையத்துக்கு தான் வாய்ப்பு இருக்குது ஒழியா அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் நூற்றி அறுபத்தஞ்சு கண்டிப்பாக ஃபிக்ஸ் ஆகும் அதை விட அப்படி இல்லைனா அதை விட குறையும் ரைட்டா இப்போ ஃபீமேலுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நூற்றி அறுபத்தஞ்சு தான் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஹரிசாண்டல் ஃபாலோ பண்ணுறது தான் அதுக்கு காரணம் ஏன்னா ஹரிசாண்டல் ஃபாலோ பண்ணுறது தான் அதுக்கு காரணம் ரைட்டாக முன்ன வந்து வெர்டிக்கில் ரிசல்ட் ரெண்டுமே பண்ணதுனால தான் அவங்களுக்கு நம்ம குறைச்சி சொல்லிட்டு இருந்தோம் ரைட்டாக நான் ஏற்று சொல்லும் போதே வாய்ப்பு இல்லை இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு மார்க் குறையலான்னு தான் நான் சொன்னேன் ஆனால் வாய்ப்பு இல்லை ரைட் ரைட்டுனா இந்த தடவை வந்து பார்த்திங்கன்னா இது தான் நடக்கும் ரைட்டுங்களா ஸோ நூற்றி அறுபத்தஞ்சு நூற்றி அறுபத்தஞ்சு தான் அதில் அப்போ விஏஓ வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்பயுமே சேம் தான் ரைட்டாக நூற்றி அறுபத்தஞ்சு இதுவும் நூற்றி அறுபத்தஞ்சு தான் எந்த வித மாற்றமுமே கிடையாது ரைட்டாக டைப்பிஸ்ட்டு பொறுத்த வரையில் கன்ஃபார்மாக எட்டு மார்க் குறையும் ரைட்டுலாம் கன்ஃபார்மாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு எட்டு மார்க் வந்து குறையும் ரைட்டாக அப்படி பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி எயிட்டில் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா முடியும் ரைட்டுலாம் சார் ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி செவனில் வந்து முடியும் ஃபீமேலுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் தான் ரைட்டுலாம் ஒன் ஃபிஃப்டி செவன் தான் ரைட்டாக இப்போ ஸ்டெனோவுக்குலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் நிறைய வந்து குறைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ரைட்டுலாம் ஸ்டெனோவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்கிற வேகன்சிஸ் அதிகமாக இருக்குது ஏட்டிங்களா அவன் அவங்க இருக்கிறதே ஒரு ஆயிரம் ஸ்டூடெண்ட் தான் வந்து ஸ்டெனோவை முடிச்சே இருக்கிறாங்க ரைட்டாக ஸோ அப்படிங்கள வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெனோவுக்கு கண்டிப்பாக போர்த்து சீனியர் யார் வச்சுருக்கீங்களோ அவங்கள கண்ண மூடிட்டு அள்ளிட்டு போயிடுவாங்க ரைட்டுங்களா ஸோ அதனால் இப்போ ஜென்ரல் கோட்டாவெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி தான் ரைட்டுங்களா ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டியாக கூட வரலாம் ரைட்டாக ஒன் ஃபிஃப்டி வரலுமே வரலாம் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் கோட்டாவில் ஸ்டெனோவுக்கு வந்து கிடைக்கக்கூடியது ரைட்டாக அதோடு இன்னும் கீழே வர்றதுக்கு தான் வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது ரைட்டுங்களா ஸோ இதே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்க வேணாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதுலே வந்து இதெல்லாம் டாப் அது இதுக்கு கீழே தான் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ரைட்டாக ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் கோட்டாவினுடைய நிலவரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ரைட்டாக சரி இப்போ பிசி என்ன ஆகும் ரைட்டாக அப்படிங்க பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகபட்சமாக ஒரு ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் ரைட்டாக பிசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இதில் வந்து ஒன் ஆர் டூ குறையிறதுக்கு தான் வாய்ப்பு இருக்குது ரைட்டாக ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இவங்களுக்கு ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் ஸோ விஏஓவும் வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் தான் வரும் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா போத் ஹையர் ரைட்டாக இப்போ வந்து நீங்கள் போத் ஹையர் பிடிச்சிருக்கணும் ஒரு ஹையர் ஒரு லாயருக்கிறவங்கலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது எலிஜிபிள் தான் பட் ஆனால் அவங்களுக்குலாம் போஸ்டிங் கிடைக்காது ஏன்னா போத் ஹையர் இருக்கிறவங்களே முடிச்சிருவாங்க ரைட்டாக போத் ஹையர் முடிச்சோன்னே போஸ்டிங் கிடைக்காமல் இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஹையர் ஒரு லாயருக்காக கிடைக்க போகுது அது கிடைக்காது ரைட்டாக சரி போத் ஹையர் இருந்தால் மட்டும்தான் டைப்பிஸ்ட் இருக்குது வாய்ப்பு இருக்குது ரைட்டாக ஸ்டெனாவுக்கும் கூட போத் ஹையர் தான் மெயினு அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் ஒரு ஹையர் ஒரு லோயர் எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு ஸ்டெனாவுக்கு இருக்குது ரைட்டாக பட் ஆனால் டைப்பிஸ்ட்டுக்கு கிடையவே கிடையாது ஏன்னா டைப்பிஸ்ட் அதிகம் ரைட்டாக டிஎன்பிசி எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணுறாங்களா இல்லையோ டைப் டைப்பிங் எக்ஸாமில் போத் ஹையர் பாஸ் பண்ணிட்டு சர்டிஃபிகேட் வச்சுருக்கிறாங்க ரைட்டாக ஆனால் ஸ்டெனாவுக்கு அப்படி கிடையாது ரைட்டாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப கம்மி அது முடிக்கிறதுக்கு ரெண்டு வருஷம் ஆகும் குறைஞ்சபட்சமாக நாம் கொஞ்சம் அசால்ட்டமாக இருந்தால் நாலு வருஷம் கூட ஆகும் ரைட்டாக அதனால் வந்து அதுக்கு வந்து ஸ்கோப் இருக்குது அதனால்
டைப்பிஸ்ட் போத் ஹையர் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக ஒன் ஃபார்ட்டி நைன் இருந்தாலே மேலாக இருந்தாலும் சரி ஃபீமேலாக இருந்தாலும் சரி கண்டிப்பாக போஸ்டிங் கிடைக்கும் எந்த வித மாற்றமுமே கிடையாது ரைட்டாக சரி ரைட்டு இப்போ ஸ்டெனோவர் தான் என்ன ஆகும்னா கண்டிப்பாக ஒரு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இருந்தாலே போதும் ஸ்டெனோவில் உங்களுக்கு கன்ஃபார்மாக கிடச்சிடும் ரைட்டாக இது இருக்கிறவங்களுக்கு கன்ஃபார்மாக கிடச்சிடும் இதுலேருந்து ஒன்று ரெண்டு கீழே கம்மியாக இருக்கிறவங்களுக்கும் கிடைக்கும் இதை தாண்டி வந்து போகிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது ரைட்டா சரி இப்போ எம்பி பிசிஎம் என்னென்னா எம்பிசியோட ஒரு ஒரு டூ மார்க்ஸ் குறையும் ரைட்டா அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஆர் ஃபோர் ரைட்டா ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஸோ இதுவும் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தான் இதுவும் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ரைட்டா விஏவுக்கும் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தான் ரைட்டா இப்போ நீங்கள் போத் ஹையர் வச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் ரைட்டா ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் சிக்ஸ் ஸ்டேனும் ஃபோர்த் ஹையர் வச்சுருக்கிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு ஒன் ஃபார்ட்டி டூ தான் ஒன் ஃபார்ட்டி இருந்தால் கூட கிடச்சிடும் ரைட்டாக ஒன் ஃபார்ட்டி டூ தான் இதில் வந்து கிடைக்கிறது வாய்ப்பு ரைட்டா சரி ரைட்டு இப்போ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சி கம்யூனிட்டிலாம் பார்க்கலாம் ரைட்டா எஸ்சி கம்யூனிட்டிலாம் பார்க்கலாம் ரைட்டா இப்போ அவங்க வந்து எஸ்சி கம்யூனிட்டிலாம் கண்டிப்பாக ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் தான் ரைட்டா எஸ்சி கம்யூனிட்டினால் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் தான் எந்த மாற்றமும் இல்லை ஸோ ஃபீமேலுக்கும் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் விஏவுக்கும் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் தான் டைப்பிங் இருந்தால் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ஒன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ரைட்டா ஒன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் போத் ஹையர் டைப்பிங் இருந்தால் கண்டிப்பாக ஒன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் தான் ரைட்டா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி தான் ஸ்டெனோ வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி இருந்தாவே போதும் அதை விட என்ன கம்மியாகும் ரைட்டா அதை விட கம்மியாகிறதுக்கு தான் வாய்ப்பு இருக்குது இது அதிகபட்சம் நான் சொல்கிறது ரைட்டுங்களா ஆமாம் இது வந்து அதிகபட்சமாக இருக்கும் இதை விட கம்மியாகிறதுக்கு தான் வாய்ப்பு இருக்குது ரைட்டா சரி இது அது எஸ்சிஏ ரைட்டா அது வந்து அந்த எஸ்சிஇ எஸ்சிக்கு வந்து ஈக்குவலாக தான் எஸ்சிஏ இருக்கும் ரைட்டா அப்படி இல்லைன்னா ஒரு ஒரு மார்க் குறையலாம் ரைட்டா ஒன் மார்க்கு டூ மார்க்கு ரைட்டாக அது குறையலாம் ஸோ ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி டூ இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி டூ இருந்தால் ஜூனியர் அசிஸ்டண்டோ அல்லது விஏஓவோ தாராளமாக கிடைக்கும் தாராளமாக கிடைக்கும் ரைட்டுனா ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் போத் ஆயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சிஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இருந்தாலே மேல் ஃபீமேலுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ரைட்டாக ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் தேர்ட்டி நைன் இருந்தாவே போதும் ரைட்டாக ஒன் தேர்ட்டி நைன் ஒன் தேர்ட்டி செவன் டூ ஒன் தேர்ட்டி நைன் இருந்தாலே கண்டிப்பாக எஸ்சிஏவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெனோ கிடைக்கும் ரைட்டாக ஸ்டெனோ ஈஸியாக உங்களுக்கு கிடச்சிடும் ரைட்டாக ஸோ இப்போ எஸ்டிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க் இன்னும் குறையும் ரைட்டாக மார்க் வந்து இன்னும் குறையும் ரைட்டாக இவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஜேஏ அண்ட் விஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் இருந்தாவே போதும் ரைட்டாக அதே மாதிரி ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் ஜேஏ விஏ ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் இருந்தாவே கண்டிப்பாக இவங்களுக்கு கண்ணை முடிட்டு போஸ்டிங் வந்துடும் ரைட்டாக இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ஒன் தேர்ட்டி நைன் இருந்தாவே போதும் டைப்பிஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் தேர்ட்டி நைன் இருந்தாவே போதும் போத் மேல் அண்ட் ஃபீமேலுக்கு கண்டிப்பாக டைப்பிஸ்ட் கிடைக்கும் ரைட்டுங்களா இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் இருந்தால் போதும் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ டூ ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் இருந்தாவே போதும் இவங்களுக்கு கண்டிப்பாக என்னது ஸ்டெனோ கிடச்சிடும் ரைட்டுங்களா ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் வேணால் பாருங்கள் ரிசல்ட் வந்து இந்த பேஸில் தான் வரும் ரைட்டுங்களா ரிசல்ட் வந்து கண்டிப்பாக இந்த பேஸில் தான் வரும் ரைட்டுங்களா ஏன்னா வேகன்சிஸ் கண்டிப்பாக அந்த ஆனுவலில் இருப்பா ஆனுவல் பிளானரை பார்க்கும்போது வேகன்சிஸ் இந்த அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுங்கிறது தான் தெரியுது புரியுதுங்களா கண்டிப்பாக அவங்க வந்து ஒரு பிளானோடு தான் வந்து இந்த பிளானர் விட்டுருக்குறாங்க ரைட்டாக குரூப் டூக்கு அடுத்து தான் இதை போஸ்டிங் பார்க்குற மாதிரி பிளானில் இருப்பாங்க போல தான் தெரியுது ரைட்டுங்களா இது ரெண்டும் நடக்கிற பட்சத்தில் இன்கேஸ் குரூப் டூக்கு முன்னாடியே விட்டாலும் என்னென்னா குரூப் டூ குரூப் ஃபோர் வந்து ஃபஸ்ட்டு போஸ்டிங் போட்டு குரூப் டூ போட்டாலும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கிடைக்க தான் போகுது ஏன்னா லேட் ஆகும் ஏன்னா இதில் கிரேட் இருக்குது ஃபஸ்ட் கிரேடு செகண்ட் கிரேடு ரைட்டுங்களா தேர்ட் கிரேடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாலு ரவுண்டில் வந்து கவுன்சிலிங் நடந்து உங்களுக்கு போஸ்டிங் கொடுக்குறாங்க ரைட்டாக ஆனால் அது லேட் ஆகும் நான் இப்போ என்ன சொல்கிறேன்னா குரூப் டூ ஃபஸ்ட்டு போட்டாங்கன்னா இதில் டாப் சதுரம் ஓடிடுவான் குரூப் ஃபோர் பக்கமே வர மாட்டாங்க ரைட்டாக அப்போ அதுக்கப்புறம் எல்லாமே நடக்கிறவங்களோட இருக்கிற ஆளுங்களை வச்சு டாப்பர்ஸ் போட்டு அதுலேருந்து கொண்டு வந்துடலாம் ஒரே
ரைட்டா அதனால் அவங்க தெளிவாக பிளான் போட தான் பண்ணுற மாதிரி தெரியுது ரைட்டா அதனால் கண்டிப்பாக இந்த வேகன்சிஸ் தாங்க இப்போ இந்த தடவை கட் ஆஃப் வந்து நிர்ணயிக்கும் போது கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு டூ தௌசண்ட் தான் நம்ம நினச்சோம் டூ தௌசண்ட் கன்ஃபார்மாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது அது எந்த பாட்டமும் இல்லை ஆனால் இருக்கிற கால சூழ்நிலை கால இடைவெளியும் பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக அது டபுள் மடங்காக இன்க்ரீஸ் ஆகி போகிறதுக்கு தான் வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது ரைட்டாக அதனால் எப்படி பார்த்தாலும் கண்டிப்பாக ஒரு ஃபோர் தௌசண்ட் வேகன்சிஸ் ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆகும் பண்ணிடுவாங்க அப்படிங்கிறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதார்த்தமான உண்மை ரைட்டாக இப்போ எக்ஸாம் எழுதினவங்களையே வச்சு நம்ம கொஞ்சம் ஃபில் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிற பிளானில் தான் அவங்க வந்து எக்ஸாமை தள்ளி போட்டு லாஸ்ட்டாக வச்சுருக்காங்க டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ லாஸ்ட்டில் வந்து கால் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு இருக்கிறாங்க அப்போ இப்போ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் எழுதின ஸ்டூடெண்ட்ஸே வச்சு நம்மளுக்கு தேவையான இப்போ தேவையான இது அதாவது கவுன்சிலிங் வரலும் அவங்களுக்கு எவ்வளோ வேகன்சி இருக்குது அதெல்லாம் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஐடியாவில் தான் அவங்க இருப்பாங்க அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேகன்சிஸ் கண்டிப்பாக ஃபோர் தௌசண்ட்க்கு மேலே இன்க்ரீஸ் ஆகும் கண்டிப்பாக நீங்கள் எதிர்பார்க்காத லேசியாக இருப்பீங்க நம்மளுக்கு கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் எதிர்பார்த்து எதிர்பார்த்து லேசியாக இருப்பீங்க அவங்களுக்கு நம்ம இது கிடைக்காத மாதிரி இருக்குது ரைட்டுங்களா அதனால் டோன்ட் வரி இந்த இது வந்து கண்டிப்பாக ஏழாயிரத்தி முந்நூறு வேகன்சிஸ்னால் அந்த கட் ஆஃப் கரெக்டாக இருக்கும் ரைட்டுங்களா இப்போ நாலாயிரம் வேகன்சிஸ் கண்டிப்பாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் இந்த கட் ஆஃப் கரெக்டாக இருக்கும் ரைட்டுங்களா இந்த கட் ஆஃப் கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் வேணால் பாருங்கள் இந்த கட் ஆஃப் படி தான் கரெக்டாக அமையும் வேகன்சிஸ் கண்டிப்பாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது அது எந்த வித மாற்றம் இல்லை நான் சொன்னதுக்கு மேலேயும் கூட இன்க்ரீஸ் ஆகலாம் நான் சொன்னதில் கொஞ்சம் குறைஞ்சி கூட இன்னும் இதாகலாம் ஆவரேஜாக கண்டிப்பாக ஃபோர் தௌசண்ட் வரும் அப்படிங்கிறது ஆனுவல் பிளானரை வச்சு நான் சொல்கிறோம் ரீதியெல்லாம் ஆனுவல் பிளானரை வச்சு நான் சொல்கிறோம் ரிசல்ட்டுடைய தாமதத்தை வச்சும் நான் சொல்கிறேன் இப்போ இதெல்லாம் ரிசல்ட்டுடைய தாமதத்தை வச்சு நான் சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக வந்து இப்போ டிசம்பரில் வந்து ரிசல்ட் வராதுன்னு நினைக்கிறேன் ரைட்டாக பிப்ரவரி 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 சாரி ஜனவரி வரலாம் அல்லது ஜனவரி தாண்டி கூட வரலாம் கண்டிப்பாக இது தான் நடக்கும்போது வேகன்சிஸ் இந்த அளவு இன்க்ரீஸ் ஆகும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு போஸ்டிங் கிடைக்கும் ரைட்டிங்லாம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு போஸ்டிங் கிடைக்கும் அதில் எந்த வித மாற்றமுமே கிடையாது இந்த இதை பார்த்துக்கோங்க ஜென்ரல் கோட்டானா நூற்றி அறுபத்தஞ்சு எழுதுறீங்களா நூற்றி அறுபத்தி மூணு டு நூற்றி அறுபத்தஞ்சு ஜென்ரல் கோட்டாவில் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அதேமாரி என்ன அது நூற்றி ஒரு அறுபதுலேருந்து நூற்றி அறுபது டு நூற்றி அறுபதுன்னு அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு பிசியில் கண்டிப்பாக கிடச்சிடும் புரியுதுங்களா அதேமாரி எம்பிசி வந்து பார்த்திங்கன்னா நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு டு நூற்றி ஐம்பத்தேழு கண்டிப்பாக பிசியில் கிடச்சிடும் ரைட்டா அதே பிசிஎம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு டு நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு கண்டிப்பாக கிடச்சிடும் ரைட்டாக எஸ்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டுலேருந்து நூற்றி ஐம்பது வரலும் ஐம்பத்தி நாலு வரலும் கண்டிப்பாக கிடச்சிடும் அதேமாரி எஸ்சி வந்து பார்த்திங்கன்னா நூற்றி ஐம்பதுலேருந்து நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு கண்டிப்பாக கிடச்சிடும் அதேமாரி எஸ்டி வந்து நூற்றி நாற்பத்தஞ்சுலேருந்து நூற்றி நாற்பத்தேழு கண்டிப்பாக கிடச்சிடும் ரைட்டிங்லாம் இதெல்லாம் ஸ்டேனோ சாரி ஜேஏ அண்டு பிஏஓ ரைட்டா இப்போ டைப்பிஸ்ட்டு அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு எட்டு மார்க்கு குறைய எட்டு டூ பத்து வரலுமே குறையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸ்டேனோ வந்து பார்த்திங்கன்னா பதினஞ்சு மார்க் வரலுமே குறையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ரைட்டா இப்படிலாம் வச்சு பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக இது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டான ஒரு ப்ரெடிக்ஷனாக இருக்கும் ஓகே பா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதன்படி கரெக்டாக பாருங்கள் கண்டிப்பாக வெயிட் பண்ணுங்கள் இதன்படி கண்டிப்பாக ரிசல்ட் வரும் ஆல் தி பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ரிசல்ட்டுக்காக வெயிட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கும் போஸ்டிங் கிடைக்கும் நீங்கள் எந்த இது மனசு தலை விடவே வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ரைட்டுங்களா எல்லாம் நன்மைக்கு எல்லாம் நம்மளுக்கு ஃபேவராக தான் நடக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வீட